for the crust, ito lang ang mga kakailanganin natin guys. 2 cups of almond flour, 6 tablespoon of our butter, then meron tayong low carb na sweetener, 3 tablespoon. I'm using erythritol, pero you can use anything na available sa'yo na low carb sweeteners. And then this is all only optional. I'm going to use 1 half teaspoon of this vanilla extract. Ayan, so magpainit lang tayo ng pan. Tapos, lagay natin yung butter. Gagawin natin is ito toast natin, guys. Itong ating almond flour. Kasi nga, hindi tayo magbibake ngayon. Then, lagay natin yung sugar natin. Then, sunod natin yung almond flour. So, ito toast lang natin to guys. Siguro mga 5 to 10 minutes hanggang sa mag-brown siya. Pag nag-brown na siya, toasted na siya guys, okay na natin tong ilagay sa ating pan. Gagamit lang ako ng 6 inches na pan. Since adjustable to guys, naglagay ako ng parchment paper. Pero pwede kayong, mas maganda kung ang gagamitin nyo is nare-remove yung bottom niya. Pero since wala tayo nun, ito lang ang gagamitin natin. So make sure na madidiinan natin yung crust natin. Pag okay na siya, then, i-ref muna natin ito. Ilalagay natin siya sa freezer para maset. Para sa ating filling, ito lang naman ang gagamitin natin. 200 grams heavy whipping cream or whipping cream, pwede na. Gagamit din tayo ng 200 grams na cream cheese. Ang cream cheese na to is 250 yung laman niya. So, tatanggalin natin yung 50 grams. Gagamit tayo ng 7 tablespoon na sweetener. Erectretol yung gagamitin ko. Gagamit din tayo ng gelatin, 1 teaspoon lang. So, ito kalahati lang ang gagamitin natin. 100 ml boiling water, and then gagamit tayo ng 1 teaspoon lang na lemon juice. And kanina, hindi ako gumamit nito kasi okay naman na yung texture ng crust natin. Pero, optional pa rin to. Pwede tayong gumamit ng 1 half teaspoon na vanilla extract. Ito, i-whisk lang natin siya or i natin siya hanggang sa magkaroon lang siya ng stiff peaks or soft peaks. Then, ihalo na natin yung rest ng ingredients, guys. So, nilipat ko siya sa mas malaking bowl, guys, since kanina is natatapon siya. So, ito yung 1 teaspoon ng gelatin natin. Sprinkle lang natin sa 1 teaspoon ng cold water. Then, haguin natin ng maigi and set aside lang natin siya for 5 minutes. Ilagay na natin yung hot water natin dito sa gelatin. So, 100 ml ko. Then, dissolve lang natin siya. So, ito na siya guys. Pero since hindi ko ma-achieve yung magandang consistency, lalagay ko na lang lahat to. Okay, so ito na siya. Ito na yung consistency na hinahanap natin. Hala natin siya dito guys ng onti-onti lang. So, ito na yun guys. Tapos, ilalagay na natin siya dito. Mag-set na itong ano natin. Crust. So, 
So, pwedeng i-ref ng 4 hours or mas maganda kung 46 hours or overnight. For our toppings, ito yung mga kakailanganin natin. 200 grams na blueberries, 100 ml na water, 2 teaspoon na lemon juice, and then 2 to 3 tablespoon na sweetener. Kung kulang yung dalawa, dagdagan nyo na lang ng isa pa. And then gagamit din tayo ng 1 teaspoon na gelatin. Magpainit lang tayo ng saucepan guys. Magpainit ng pan and then ilagay natin tong blueberries na. Then, ilagay natin yung water plus yung sugar natin. So, 2 tablespoon pa lang to. Titikman ko mamaya kung okay na pa para sa akin. Haluin lang. And then, i-cook natin to ng 2 to 3 minutes. Pagkakulun niya. O, ilalagay na rin natin tong lemon juice natin. Tapos, pahinaan niyang apoy, pinahinaan ko na. Cook na lang natin to for another minute or two. So, ito na yung feeling natin na ginawa natin, guys. Pag malamig na itong toppings natin, ibubuhos na lang natin to dito. Tapos, i-chill na lang natin to ng 1 to 2 hours. So, ito na siya, guys. Ang magawin na lang natin is yung sa dulo. Scrape na lang natin siya. Mas maganda sana kung bottom, uh, removable bottom yung nagaya ng cake natin. Kaso hindi ganun kasi itong akin. So. Hmm, medyo dumitap pa dito sa gilid. Ayan, ito na yung cake natin. So, ito na yung finished product natin. Kung makikita nyo, yung pinaka-base niya, medyo may nalaglag. Doon maganda pa rin siya kasi naging design. Pero, feeling ko, kaya mayroong mga ganito, crumbles na natira dito sa ilalim, is because konti lang yung nilagay natin na uh, butter. So, pwede mong dagdagan, I think, since 6 lang yung nilagay natin na tablespoon, pwede kang maglagay siguro ng additional 3 na tablespoon para ito kumapit talaga siya pag ilalagay mo siya sa ref. Though, yun nga, okay pa rin naman siya, guys, presentation-wise, pero kung ayaw mo na may nalalaglag na ganito, na crumbles. So, yun, it's either dagdagan mo or i-bake mo na lang tong base mo ng 10 to 15 minutes sa 300 degrees Fahrenheit. So, ito na nga siya. Sobrang sarap. Kung napanood nyo na yung mga previous videos ko, bumili na rin ako, guys, ng mga cake sa iba, sa Instagram. Tsaka, nakabili na rin ako ng, syempre, nakatikim na tayo dati pa, before tayo magkito. Wala halos difference sa dito. Kahit yung mga nakatikim nitong ginawa ko. Yun din yung um, comment nila. O, yun na nga, guys. Pag hinati mo siya, ayan, pag nilabas mo kasi siya, tas hinati mo, ayan na siya. So, tutulo-tulo yung mga blueberries. Kung tatanungin nyo naman kung saan ko nabili tong blueberries, frozen kasi yung binili natin. Kasi sa Pilipinas, kung meron akong nakita na fresh, parang ilang grams lang siya, is aabot na siya ng parang 560 to 750. So, kung frozen yung choice mo, mas mura siya, mas makakamura ka. I think yung frozen na nabili ko is 300 to 350 pesos pero 340 grams na and then yung ginamit lang naman natin dito is 200 grams so pwede ka pang pwede mo pang gamitin sa ibang recipe or sa smoothie or sa shake yung ibang blueberries na natira 
So, that's all for today. And thank you so much, guys. Ang dami ko kasing nare-receive na positive feedback, lalo na dun sa mga nakagawa na ng mga previous na recipes ko. By the way, yung mga yung iba dun kasi, guys, nakikita ko din lang naman sa YouTube. And then, tinatry ko pag mag-work ba. So, yun yung mga nire-recommend ko sa inyo. Pero yung mga iba na natry ko na medyo mahirap siyang gawin. Siyempre, hindi ko na din lang nilalagay dito sa channel ko kasi bukod sa mahirap siyang gawin, mahirap hanapin yung ibang ingredients. Kasi lalo na tayo, nandito tayo sa Pilipinas. Though, yung mga iba naman na ingredients na galing sa ibang bansa pero available din naman sa supermarket dito sa atin, so pwede din natin itry yung mga gano'n. Okay, so let me know in the comment sections below kung ano pa yung gusto nyo na itry natin bukod dito sa cake. At In fairness guys, kung first time mo nagagawa nito, kahit na wala kang uh, oven, okay, pwede mo pa rin siyang gawin. Pero yung ganito, pwede mo pa rin siyang i-bake. Depende din siguro sa taste, pero dito wala na akong masabi kasi all good na talaga siya. And ayun nga, check my previous videos para sa mga iba pang recipes na nagawa ko na. And don't forget to share, like, and subscribe, lalo na sa mga friends nyo na nakikito and then naglo-low carb diet para mas dumami pa tayo, ba diba? And as always guys, check my Instagram and my Facebook. Salamat dun sa mga na nag-subscribe na, tapos nagko-comment dun sa Facebook and Instagram ko. Lalo na pang may bago akong pinost, tapos nagre-request sila ng recipe. And then dun sa mga nag-PPM, ang nag-DM. So, pasensya na guys kung minsan medyo nalilate ako na mag-reply. Kasi syempre may mga iba pa tayong ginagawa. Pero I'll make sure na I have some time na mag-reply pa rin sa inyo. And then thank you so much kasi may mga nag i inquire kung nagbebenta ako ng mga niluluto ko. And then, actually, may mga nag-request na na gumawa ako ng additional paggagawa ako tas bibilhin nila, tas papadeliver through Grab. So, nakita nyo naman medyo maliit kasi guys yung oven ko. So, hindi ko kayo napagbibigyan ng bongga. So, pasensya na. Pero, mali nyo, time welcome. ba diba? Pero dun sa ano, mga sumusubaybay, Maraming salamat kasi dahil sa inyo, mas uh, natutuwa ako everyday na isipin kung ano pa yung kakainin ko sa susunod at kung ano pa yung mga gagawin ko para magustuhan nyo. So, thank you so much for watching and as always guys, check nyo yung, uh, click yung notification bell para ma-notify kayo at kayong mauna na maka-check kung mayroon akong bagong recipe na uploaded. Until next and have a great day. Bye!